வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இப்ப நம்ம பேச போற தலைப்பு விபத்தை தவிர்க்கும் வழிகள் என விபத்துல ஆட்பட்டு விட்டால் அதுக்கப்புறம் ஓமியோபதி மருத்துவம் இருக்குது அலோபதி மருத்துவம் இருக்குது என்ன தேடுவதை விட அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அந்த மாதிரி ஒரு உடல்நிலை குறைபாடு நமக்கு வராமல் இருக்கணும் அதில் என்ன மாறுதல்கள் நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில் செய்யணும் என்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சில புள்ளி விவரங்கள் இது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு எடுக்கப்பட்ட புள்ளி விவரங்கள் உலக சுகாதார நிறுவனம் என்ன சொல்லக்கூடிய வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு வேர்ல்டு சேஃப்டி கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று அந்த சமயத்தில் ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது அவங்க கொடுத்த புள்ளி விவரத்தில் அதாவது இன்னும் பத்து பதினோரு வருடத்தில் உலக மக்களின் இறப்புக்கு காரணம் என்ன சொல்லும் போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் காரணங்களில் தாண்டி ஐந்தாவது இடத்தில் இருக்க போவது எது என்ன இந்த ஆக்சிடென்டல் டெத் இந்த ஆக்சிடென்டல் டெத்தை எப்படி அவாய்ட் பண்றது ங்கிறது விபத்தை எப்படி சரி பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி தான் இப்போ பேசிட்டு போகிறோம் உலக மோட்டார் வாகனங்களில் மொத்த எண்ணிக்கையில் இந்தியாவோட பங்கு என்ன பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு சதவீதம் தான் ஆனால் உலகில் ஏற்படக்கூடிய சால விபத்துகளில் ஆறு சதவீதம் இந்தியாவில் நடக்குதுங்கிறது ஒரு புள்ளி விவரம் உலகில் நிகழும் பத்து சாலை விபத்து மரணங்களில் ஒன்று இந்தியாவில் ஏற்படுகிறது அதாவது ஒரு மணி நேரத்துக்கு சுமார் இந்தியா முழுசும் நடக்கக்கூடிய மரணம்னு பார்த்தா பதினாலு பேர் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அப்போ இந்த அனந்த ஆறு வருஷத்தில் இதோட ரேட் டெத் ரேட் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் நீங்களே கற்பனை செஞ்சு பார்த்துங்க ஒவ்வொரு ஒன்று புள்ளி ஒம்பது நிமிடத்திற்கும் ஒரு சாலை விபத்து மரணம் நடக்கிறது பதினைஞ்சு முதல் முப்பது வயதுக்கு உட்பட்டோர் தான் விபத்துக்களுக்கு அதிகமாக உள்ளாகிறார்கள் என்கிற புள்ளி விவரம்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க இது எல்லாமே என்னென்ன காரணங்கள் ங்கிறத கொஞ்சம் தெளிவாக பார்ப்போம் இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு ஒன்று புள்ளி நாலு ரெண்டு லட்சம் பேர் விபத்தில் உயிரிழக்கின்றனர் இது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணோட கணக்கு ஐந்து லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் காயமடைகின்றனர் இதுவும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு கணக்கு இதில் அதிக அளவில் விபத்து ஏற்படுவதற்கு வாகனம் ஓட்டும் நேரத்தில் ஏற்படும் கவனச்சிதறலே முக்கிய காரணம் கவனச்சிதறல் ஏற்படுவதற்கு காரணிகளாக முதலிடத்தில் செல்போன் உள்ளது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அரக்கோணம் அருகே ரயில் விபத்து ஏற்பட அதன் டிரைவர் செல்போன் பயன்படுத்தியதன் முக்கிய காரணம் வாகனம் ஓட்டும் போது செல்போனில் பேசுவது ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ என்று சொல்லக்கூடிய காதல பிளக் மாட்டிருந்தா கூட டெக்ஸ்டிங் பண்ணுறது இதெல்லாம் நம்மளோட கவனத்தை திசை திருப்பும் ஈவன் ரெடிமேடு டெக்ஸ்டிங்காக இருந்தால் கூட அதை எடுத்து செலக்ட் பண்ணி நம்ம அனுப்புகிற நேரத்தில் கவனச்சிதைவுங்கிறது கண்டிப்பாக ஏற்படும் இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா நான் பொதுவாக செய்யக்கூடிய தவறு நான் கொஞ்சம் லாங் ட்ரைவ் போனேன்னா கையில் காதில் ஹெட்ஃபோன் மாட்டிடுவேன் அப்படி மாட்டும்போது நான் அன்னிச்சியாக செய்யக்கூடிய திருப்பங்களில் இண்டிகேட்டர் ஆன் பண்ணுவேன் அந்த இண்டிகேட்டர் ஆன் பண்ணுறத திரும்ப ஆஃப் பண்ணங்கிற கவனம் இல்லாமல் இருக்கும் இவன் ஏன்னா அதில் இருக்கிற பீப் சவுண்டு கேட்டால் கூட அந்த பீப் சவுண்டு வந்து ஹெட்ஃபோன் மாட்டிருக்கிறதுனால கேட்காது இந்த தவறுகள் நான் திரும்ப திரும்ப செய்யக்கூடிய தவறுகள் அப்போ மற்றவங்க எவ்வளோ பெரிய தவறுகள்லாம் செஞ்சிகிட்டு இருப்பாங்க ஜஸ்ட்டு யோசிச்சு பாருங்கள் கவனச்சிதறல் ஏற்படுத்தி விபத்து நிகழ்வதற்கான வாய்ப்பை இருபத்தைந்து பர்சன்ட்டுக்கு மேலே செல்ஃபோன் அதிகரிக்கிறது 
எஸ்எம்எஸ் வரும்போது அது என்ன என்று அறியும் ஆர்வம் வாட்ஸ்அப் வரும்போது அது என்னன்னு பார்க்குற ஆர்வம் நம்மளோட கவனத்தை திசை திருப்பும் விபத்து ஏற்பட இந்த இடைவெளி போதுமானது செல்போனில் இருந்து வரும் செய்திகள் நம் மனதை பல்வேறு நிலைக்கு மாற்றக்கூடியவை சந்தோஷ செய்தியோ துக்கமான செய்தியோ இல்லை நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற செய்தியோ இல்லை மார்க்கெட்டிங் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களாக கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான செய்திகள் நமது கவனத்தை திசை திருப்பி அது நமக்கு மட்டும் ப்ராப்ளம் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் இல்லாமல் மற்றவர்களுக்கும் காயம் உயிரிழப்பு போன்றவற்றை ஏற்படுத்தும் விபத்து பெரும்பாலும் ஆண்கள் தான் சிக்குகிறார்கள் பெண்களுக்கு எப்போதுமே பொறுப்பு உணர்வும் எச்சரிக்கை உணர்வும் உண்டு எதையும் நிதானமாக கையாளக்கூடியவர்கள் ஆண்கள் எப்போதுமே எதிலும் அவசரம் நான் தான் முன் செல்ல வேண்டும் என்ற வேக உணர்வால் ஆக்சிலேட்டரை வேகமாக முறுக்கி முன்னே சென்று விபத்தில் சிக்குகிறதும் ஆண்கள் தான் இப்படின்னு சொன்னாலும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான் பார்க்குற நிறைய ஆக்சிடென்ட் பெண்கள் குறிப்பாக இளம் பெண்கள் அவங்களுக்கு டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஜஸ்ட் எப்படி கொடுக்குறாங்க என்கிறது பெரிய கொஷின் மார்க்காக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு லேண்ட் டிசிப்ளின் தெரியாது அவங்க எந்த ஸ்பீடில் போகணும் எந்த வண்டியோட பிரேக்கிங் சிஸ்டத்தை பற்றி தெரியாது ஒரு நார்மல் ஸ்கூட்டி மாதிரியான வண்டி மொபட் மாதிரியான வண்டி அவங்க ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடை கிராஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் கிடைக்காது என்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அவங்க டேன் பண்ணும்போது அது மோட்டர் பைக் மாதிரி ஈஸி டேனிங் வெஹிக்கிளாக இல்லாமல் கொஞ்சம் வீல் சின்னதாக இருக்கிறதுனால ஸ்கிட் ஆகிற தன்மை நிறையா இருக்கிறது ஸ்பீ ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் இல்லை அதோட சாக் அப்சர்வர் தன்மை குறைவாக இருப்பது இதனால் பல பெண்கள் விபத்துக்கு உள்ளாகிறாங்க என்கிறது இப்போ கண் கூட பார்க்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் விஷயங்கள் சரி இந்த பாதுகாப்பு என்கிறது இன்று விபத்துக்குள்ளாகி அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்கு வருபவர்கள் பெரும்பாலானவர்கள் தலைக்காயத்துடன் வருகிறார்கள் இந்த ஹெட் இன்ஜுரியை அவாய்ட் பண்ணுறது ஹெல்மெட் என்கிறது ஒரு முக்கியமான பொருள் அதனால் ஹெல்மெட் என்கிறத உயிர்காக்கும் கவசம் உணரணும் பயணத்தின் போது யார் இடது புறம் யார் வலது புறம் செல்வது என்கிறதுல கவனமாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக ராங் டைரக்ஷனில் போகக்கூடாது அதாவது ஒன் வே மாதிரியான விஷ வயலேஷன் பண்ணக்கூடாது நான்கு சக்கர வாகனம் ஓட்டுபவர்கள் மட்டுமல்ல பயணிப்பவர்களும் கட்டாயம் சீட் பெல்ட் அணிய வேண்டும் இதன் மூலம் விபத்து ஏற்படும் போது அதன் தாக்கம் நாற்பது சதவீதத்துக்கு மேலே குறையிறதுக்கு வாய்ப்புள்ளது அடிக்கடி ஆக்சிலேட்டரை அதிகப்படுத்தி பிரேக்கை பிடிக்கக்கூடாது இதனால் வண்டி ஒரு பக்கமாக விழுந்து விபத்தை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பை தவிர்க்கலாம் வளைவு அதாவது டேனிங்கில் தான் மேக்சிமம் விபத்து நடக்குது இப்போ லேட்டஸ்டாக ரெண்டு நாளாக வாட்ஸ்அப்பில் சுற்றிட்டு இருக்கிறது ஒரு பெண்மணி ஒரு ரோடு கட்டிங் ரோட்லேருந்து மெயின் ரோட்டுக்கு உள்ளே என்ட்ராகிறாங்க அப்போ அந்த ரோட்டில் வரக்கூடிய ஹை ஸ்பீட் பைக் ஒன்று எந்த அளவுக்கு பெரிய கோர விபத்தை ஏற்படுத்துதுங்கிறத பார்க்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதனால் ஒரு வண்டியை முந்தி போய் டேன் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தவிர்க்கணும் வண்டியை எடுக்கும்போது ஸ்டாண்ட் முழுமையாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா பிரேக் லைட் சரியாக இருக்கிறதா என்று கவனிக்க வேண்டும் உடல்நிலை குறைவு இருக்கும்போது வண்டியை ஓட்டாமல் இருப்பதே நல்லது சிலர் வீட்டிலோ அலுவலகத்திலோ ஏற்படும் பிரச்சனைகளுடன் கோபமாக வாகனத்தை ஓட்டுவார்கள் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் உடலில் அட்ரினல் ஹார்மோன் அதிகமாக சுரக்கும் இதனால் படப்படப்பு ஏற்பட்டு விபத்து ஏற்படலாம் மனக்குழப்பத்துடன் ஓட்டுவதையும் தவிர்க்கவும் வண்டியை ஓட்டும்போது பின்னால் உட்கார்ந்து இருக்கும் நண்பர்களுடன் பேசியபடியே வண்டி ஓட்டுவதும் விபத்துகளுக்கு முக்கிய காரணமாகிவிடுகிறது இது இல்லாமல் யங்ஸ்டர்ஸ் இளங்கன்றுகள் ப பயமறியாது என்று சொல்லிட்டு வண்டி எடுத்தாலே ஹை ஸ்பீடில் ஹைய ஹாரன் புது மாடல் ஹாரன்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க ட்ரைவ் பண்ணுறது அவங்களோட பாதுகாப்பு மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் போகிறவங்களே நிலைகுலையே செய்யும் என்கிறத உணர வேண்டும் முக்கியமாக ஈஸியார் ரோட்டில் ஓட்டக்கூடிய பஸ் டிரைவர்கள்கிட்ட பேசி பாருங்க இந்த சாட்டர்டே சண்டே ஃப்ரைடேஸில் அவங்கள கிராஸ் பண்ணி போகக்கூடிய பைக்குகள் பார்க்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க பதரும் சார் நெஞ்சு அவங்க அப்பா ஆத்தா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த பிள்ளைங்களை வளர்த்து படிக்க வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு விலை உயர்ந்த பைக்கையும் வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க இந்த கிராஸ் பண்ணி போகிற ஸ்பீடை பார்க்கும்போது அவங்களோட நிலைமை கண்ணுக்கு முன்னாடி தோணும் சார் 
பாதுகாப்பாக இந்த பிள்ளைங்க போய் சேரணுமேனு நாங்கள் ப பதப்பதைப்புக்குள்ளாகவும் அப்படின்னு பல டிரைவர்கள்கிட்ட பேசும்போது சொல்லுவாங்க ஸோ இதையெல்லாம் தவிர்க்கக்கூடிய சின்ன சின்ன காரணங்கள் வாகனம் ஓட்டும்போது எவ்வளோ வேகத்தில் செல்கிறோம் என்பதை அவ்வப்போது ஸ்பீடோமீட்டரில் பார்த்து கண்காணிக்க வேண்டும் உங்களுக்கான வேகம் எவ்வளோ என்பது தெளிவாக இருங்கள் அதாவது இப்போ என்னோடய பைக் பஜாஜ் பிளாட்டினா இதை நான் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஓட்டும்போது பாதுகாப்பின்மைங்கிறத உணரலாம் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டரில் போகும்போது பைக் அலையும் காற்றுல பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் பிரேக் அடித்தா எந்த நே கண்ட்ரோலுக்கும் வராது ஸோ அப்போ என்னோடய ஆவரேஜ் ஸ்பீடு என்கிற இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டிங்கிறது சேஃப் ஜோனுங்கிறத நம்ம உணரணும் வாகனம் ஓட்டும்போது மொபைல் ஃபோன் அல்லது ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ பயன்படுத்த வேண்டாம் சாலை விபத்து பற்றிய விழிப்புணர்வு குழந்தை பருவத்திலேயே ஏற்படுத்த வேண்டும் எது எதுக்கோ பிக்னிக் கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஒரு டிராஃபிக் பார்க் என்று சொல்லக்கூடிய இடங்களுக்கு குழந்தைங்கள கூப்பிட்டு போய் ஃபுல்லாக ஒரு டிராஃபிக் அவேர்னஸ் சின்ன குழந்தைங்களுக்கே ஏற்படுத்தலாம் என்கிறது தான் இந்த மாரல் கிளாஸுக்கு பதிலாக இந்த காலகட்டங்களில் ஸ்கூல் செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் மோட்டார் சைக்கிள் ரேஸ் போன்ற வீடியோ கம்ப்யூட்டர் விளையாட்டுகளை தவிர்க்க வேண்டும் இது குழந்தைகள் மனதில் வேகமாக வண்டி ஓட்டும் எண்ணத்தை ஏற்படுத்துகிறது முக்கியமான சைக்காலஜி பாயிண்ட் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பார்வைத்திறனை பரிசோதித்துக் கொள்ள வேண்டும் இதில் நான் குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஒரு லாங் ரூட் பஸ் டிரைவர் என்கிட்ட கழுத்து வழின்னு வந்தார் நான் அவர் போயிட்டு ஐசைட் செக் பண்ணிட்டு வர சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு மாதம் கழித்து வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு என்று வரும்போது நீங்கள் ஐசைட் செக் பண்ண போனீங்களே என்னாச்சு இன்னும் கேட்கும்போது நான் போன உடனே கண்ணாடி போட சொல்லிட்டாங்க சார் பெரிய பிரச்சனை இருக்குதுன்ட்டு கண்ணாடி போட்டேன் இப்போ நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்குது சார் இப்போ தான் ரோட்டில் மோடு போலலாம் தெரியுதுங்கிறாரு ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ பெரிய குறைபாடு இருந்திருக்குது என்கிறத உணருங்க நன்கு ஓய்வு எடுத்த பின் ஆரோக்கியமான நிலையில் வாகனம் ஓட்டுங்கள் தூக்கத்தை தரும் மாத்திரை மருந்துகளை உட்கொண்ட பிறகு வாகனம் ஓட்ட வேண்டாம் நீண்ட பயணத்தின் போது இரண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு ஓய்வு எடுக்க வேண்டும் வாகனம் ஓட்டும்போது தூக்கம் வந்தால் பாதுகாப்பான இடத்தில் நிறுத்தி ஓய்விடுங்கள் அல்லது காப்பி போன்ற தூக்கத்தை விரட்டும் பானங்களை உபயோகப்படுத்தலாம் முடிந்தவரை பகல் நேரத்தில் பயணம் செய்யுங்கள் ஆழ்ந்த தூக்கத்தை செல்லும் நேரமான இரண்டு மணி காலையில் அதிகாலை இரண்டு மணியிலிருந்து ஆறு மணி வரை மிகவும் கவனத்துடன் வாகனத்தை ஓட்டுங்கள் அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் நிறைய ஆக்சிடென்ட் கேசஸ் நடக்குது மதிய உணவுக்கு பிறகு இரண்டு மணி முதல் நாலு மணி வரை வாகனம் ஓட்டும் போதும் மிகுந்த கவனம் தேவை என்று பல சேஃப்டி மெஷர்ஸ் சொல்லலாம் இது இல்லாமல் சட்டத்தின் பார்வையில் ஹெல்மெட் இன்றி வாகனம் ஓட்டும் போது சீட் பெல்ட் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டும் போது நூறு ரூபாய் அபராதம் வேகமாக வாகனம் ஓட்டினால் ஆயிரம் ரூபா அபராதம் மது அருந்து விட்டு வாகனம் ஓட்டினால் ரெண்டாயிரம் ஃபைனு இல்லைன்னா ஆறு மாதம் ஜெயிலு மது அருந்து விட்டு விபத்து ஏற்படுத்தினால் ஈவன் உங்கள் இன்சூரன்ஸ்லேருந்து கூட ஒரு பைசா கிடைக்காது வாகனம் ஓட்டும் போது செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ஆயிரம் ரூபா ஃபைனு சிறுவர்கள் மோட்டார் வாகனத்தை யூஸ் பண்ணால் ஐநூறுரூபா ஃபைனு இல்லை மூன்று மாதம் சிறை இது பெற்றோர்களுக்கு வாகன காப்பீடு இன்றி வாகனம் ஓட்டினால் அதாவது இன்சூரன்ஸ் இல்லாமல் ஆயிரம் ரூபா ஃபைனு இல்லை த்ரீ மந்த் ஜெயிலு ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டினா ஐநூறுரூவா ஃபைனு இல்லை த்ரீ மந்த்து ஜெயிலு என்கிறதெல்லாம் நம்ம பாதுகாப்பு உணர்வுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிய சட்டங்கள் என்று சொல்லலாம் இந்த விபத்து தவிர்ப்பு முறை இதில் எல்லாமே வருமுன் காப்பது வந்த பின் கஷ்டப்படாமல் வருமுன் காப்பது என்கிறத உணரணுங்க இந்த வருமுன் கா போங்கிற உணர்வு இல்லைன்னா வந்த பின்னடி பெரிய கஷ்டங்களை சந்திக்க நேரும் உடல் உறுப்புகள் இழப்பு முதல் உயிரிழப்புகள் வரை நம்ம சந்திக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகளை நம்ம ஈஸியாக தவிர்க்கணும் ஏன்னா சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் தாங்க நம்ம டிரைவிங் நேரத்தில் அதை தொடர்ந்து செய்யணும் பல உயிர்கள் காக்கப்பட வேண்டும் என்பதே எங்கள் பிஹெச்எல் மூலயமா நாங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு இதை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இன்னும் சொல்லலாம் எங்களோட வாழ்த்து விபத்து இல்லாத வாழ்க்கை என்கிறது எங்களோட வாழ்த்தா அமையட்டும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் 
பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோம் மியூட் லேர்னிங் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு முக்கியமாக யங்ஸ்டர் செல்வர்களுக்கு இளம் வண்டி ஓட்ட பழகி கொண்டிருக்கும் சிறுவர்களுக்கு சிறுமிகளுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க முக்கியமாக மொபைல் அடிக்ஷன் அதிகமாக உள்ளவங்களுக்கு இந்த பதிவை கண்டிப்பாக ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் வணக்கம்